ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു കിട്ടിക്കാച്ചി കോഴി കാൽ ഫ്രൈ ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അടുത്ത ഇടുന്ന വിഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ തുടങ്ങാം രണ്ട് കാലിരിപ്പോട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുത്താലോ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം മസാല ഒക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ടും കയറുമല്ലോ രണ്ട് കാലം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഉണ്ടാ നല്ല പൊളത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തേച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചതാണ് അരച്ചില്ല ചതച്ചതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം തേച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ല കട്ട തൈര് വേണം അടി ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോയി കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരട്ടിയെടുക്കാം അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ആ വര വരഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണേ പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറൂടെ നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കരിയരുത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കരിയാതെ ഇതിന് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും അരിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അപ്പം എടുത്ത് വറുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കും അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചു കൊടുക്കും ഇനി വറക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വറുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ല എപ്പോഴാകുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണ എങ്ങനെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടണം പച്ചമുളകും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം 
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ കാല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കീറി ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലെഗ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പം ഇത് ഒരു സൈഡ് എന്തായാലും മൂത്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം കൈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തട്ടാതെ നോക്കണേ എൻ്റെ കൈ ഇവിടെ ചീനച്ചട്ടിയെ തട്ടി ആ തട്ടിയതിൻ്റെ ഇതിലാണ് പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ തിരിഞ്ഞു വീണത് ഓക്കെ രണ്ട് വശവും മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഒരു വശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വശവും കൂടെ ഒന്നും മൂത്ത് വരട്ടെ കണ്ടില്ലേ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഈ ചീനി കിഴങ്ങ് ചേമ്പ് ചേന ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടേക്കുക പുഴുങ്ങാൻ കാലിൻ്റെ കൂടെ തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട ഒരു വെറൈറ്റി വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്നായി വരട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് വശവും മൂത്തും ഒരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളകും വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവാളയാണ് കുറച്ച് സവാള വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സവാളയുടെയും ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് വരും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ